সো চলো আমরা এই জিনিসটাকে এবার হচ্ছে আলাদা ট্যাবে ওপেন করার জন্য প্রসেসিং করে নেব এই যে ক্লিক করলে কিন্তু এখানে ওপেন হবে না এরকম আলাদা ওপেন হবে এই জিনিসটা কিভাবে করে আমরা একটু দেখে আসি এটা করার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট তোমার লিখতে হবে তুমি সবসময় মনে রাখবা একটা অ্যাট্রিবিউট শেষ হওয়ার পর কিন্তু আর একটা অ্যাট্রিবিউট লিখতে হয় তুমি ভুলও কিন্তু এখানে লেখা শুরু করবা না তুমি হচ্ছে এই কোটেশনের বাহিরে গিয়ে একটা স্পেস দিবা দিয়ে হচ্ছে তুমি একটা অ্যাট্রিবিউট লিখবে এখন আলাদা পেজে আনার জন্য যে অ্যাট্রিবিউট লিখতে হয় এটার নাম হচ্ছে টার্গেট এই যে টি এ আর জি টার্গেট লিখছো দেখো তোমাকে কিন্তু সাজেস্ট করতেছে তুমি যদি এখানে ক্লিক করো অথবা এন্টার দাও দেখবা এয়ার টিভিটা কিন্তু চলে আসছে তোমার স্ট্রাকচার সহ তোমাকে কিন্তু এগুলোর নাম মুখস্থ করতে হবে যে এইচ রেপ টার্গেট এরকম অনেক অ্যাট্রিবিউট আছে কাজ করতে করতে তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে বিভিন্ন প্রজেক্ট করতে করতে সো এখানে তুমি কি লিখবা দেখো এখানে তুমি কি লিখলে কাজ করবে তুমি দেখি এখানে আমার নাম লিখে দেখি এই যে আমার নামটা লিখলাম তো এবার যদি রিলোড দিই এখানে রিলোড দিলাম দেখি কাজ করে কিনা ও কাজ করে তো আচ্ছা এই যে আলাদা ওপেন হইল আবার দি হ্যাঁ কাজ করে তো হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে কাজ করে তার মানে কি আমার নামে অনেক পাওয়ার আছে তুমি তোমার নাম দিয়ে দেখো কাজ করে কিনা তোমার নামে যদি পাওয়ার থাকে তাহলে কাজ করবে তবে এই জিনিসটা আমরা লিখব না কারণ এই আমার নাম এ কিন্তু ওয়েবসাইট চিনে না যে জিনিসটা তোমাকে লিখতে হবে ওরা যেটা সাজেস্ট করছে ওরা যেভাবে বানাইছে আমাদের জন্য ওইটাই লিখতে হবে না হবে এখানে তুমি সার্ভারে গেলে প্রবলেম উপরবা দেখা গেছে আলটিমেটলি তোমার এটা কাজে করবে না সো তুমি এখানে যেটা লিখবে একটা আন্ডার স্পোর্ট দিবা তুমি হচ্ছে এই আন্ডার স্পোর্ট জিনিসটা অনেক দিন হয়তো তুমি পর্যন্ত হয়তো অনেকে আছে খুঁজেও পাবা তুমি দেখবা তোমার হচ্ছে ব্যাক স্পেস এর পাশে প্লাস প্লাস এর পাশে মাইনাস তুমি যখন শিপ দূরে মাইনাসে ক্লিক করবা তখন এটা পাবা তো তুমি এখানে লিখে দিবে হচ্ছে বিএল এ এন কে ব্লাঙ্ক টার্গেট ইকুয়াল ডবল কোটেশনের ভিতরে আন্ডার স্কোর ব্লাক এই কথাটা তোমাকে লিখে দিতে হবে দেওয়ার পরে দেখো এখন কিন্তু এটা এই যে আলাদা একটা ট্যাবে ওপেন হইল আবার যদি ক্লিক করো আলাদা ট্যাব আবার যদি ক্লিক করো তুমি এই যে দেখো এটা আলাদা তো এই জিনিসগুলো কি আলাদা আলাদা এক একটা ট্যাবে কিন্তু ওপেন হচ্ছে সো এটা তো তুমি পারলা এবার আর একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখো সাপোজ আমি মনে করো একটা কবিতা লিখলাম কবিতা গুলো মূলত হয় কেমন দেখো আমি যদি একটা পি ট্যাগ নিয়ে এখানে সাপোজ আমি মনে করো একটা লিখলাম আমার मन चाहे तुम হ্যাঁ এখানে হাবি জাবি কিছু একটা লেখো তারপরে এখানে তুমি এভাবে লেখো তারপর আবার তুমি এখানে এভাবে লেখো তারপর আবার এখানে অনেক কিছু মনে করো এভাবে তুমি লেখো এই যে লিখলা এই যে জিনিসটা তুমি এভাবে লিখলা এখন তুমি চাচ্ছ তোমার ওয়েবসাইটে এভাবে যেন জিনিসটা দেখায় তুমি তো পিটাকের মধ্যে খুব খুশি হয়ে লিখে ফেললা এখন কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দাও দেখো এটা সেভ দিস কিন্তু এটা আবার ঠিক হয়ে গেছে তো তুমি তো কন্ট্রোল এস দিয়ে জে দিয়ে ব্যাকে যাও কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দাও দেখো এটা কিন্তু নাই এটা কিন্তু আলটিমেটলি হারাই গেছে তো এখন তুমি যদি রিলোড দাও দেখো এই যে তোমার ওয়েবসাইটে কিন্তু রিলোড দিলে দেখো এই যে সরি এই যে জিনিসটা কেমন আসে দেখো এটা কিন্তু সোজা চলে আসছে তো তুমি ওই যে এই রকম যদি আনতে চাও এভাবেই যদি অ্যাকুরেট আনতে চাও তাহলে তোমাকে হচ্ছে একটা ট্যাগ লিখতে হবে যে ট্যাগটার নাম হচ্ছে প্রি ট্যাগ তাহলে তুমি এখানে একটা পি আর এরপরে হচ্ছে ই দিয়ে দাও পি ট্যাগটাকে প্রি ট্যাগ বানাই দাও এখানে একটা ই দিয়ে দাও মানে প্রি ট্যাগ এর ভিতরে লেখলা এবার তুমি সেফ দিয়ে দেখো এই যে দেখো এটা কিন্তু এভাবে আছে এবার যদি তুমি রিলোড দাও দেখো এই যে দেখো তুমি যেভাবে লেখছো একদম কিন্তু হুবহু লেখাটা সেইভাবে আছে এই যে তুমি যেভাবে লেখছো সেভাবে আছে সো এটা একটা কিন্তু তোমার অনেক কাজে লাগবে এভাবে কিন্তু তোমাকে অনেক কিছু লেখা লাগতে পারে এবং তুমি কিন্তু আলটিমেটলি অনেক কিছু এভাবে লিখবা একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে এটা তুমি শিখে গেলা এরপরে আমরা হচ্ছে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এগুলো একটু কেটে ফেলি এখান থেকে হচ্ছে জিনিসগুলো আমাদের এখন আর কোনো দরকার নাই আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে হচ্ছে আমরা ইমেজ আনা শিখবো আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু আমরা লেখা আনা শিখে ফেলছি মোটামুটি তো আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা হচ্ছে ইমেজ কিভাবে আনে এই জিনিসটা আমরা শিখবো সো চলো ইমেজ আনার আগে তুমি হচ্ছে ইমেজ তুমি কিভাবে আনবা কোথা থেকে আনবা এই জিনিসটা তুমি শিখে ফেলো এটা হচ্ছে ভবিষ্যতে তোমার কাজে লাগবে যখন তুমি প্রজেক্ট করতে যাবা বা থিম পোস্টের জন্য কাজ করবা বা বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে কাজ করবা তখন তোমার এই জিনিসটা লাগবে তো তুমি হচ্ছে গুগলে যাবা গুগলে গিয়ে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে এখানে একটা ওয়েবসাইটে যাবা যেখান থেকে তুমি গুগল থেকে কোনো 
মানে ইমেজ ইউজ করে কিন্তু তুমি ইয়ে করিও না কাজ করিও না কারণ ওই ইমেজগুলো কপিরাইট রেস্ট্রিকশন থাকে তুমি যেখান থেকে ফ্রিতে এবং এসডি কোয়ালিটির ইমেজ নিয়ে আসতে পারবা ওই রকম একটা সাইটের সাথে আমি তোমাকে পরিচয় করে দিচ্ছি এই সাইটটার নাম হচ্ছে পিকজাবে আমাদের গুগলটা ওপেন হোক আমাদের বাংলাদেশের নেট অনেক মানে হাই তো এই জন্য হচ্ছে একটু আস্তে আস্তে হইতেছে যাও হইতে থাকো হইলে ভালো তারপরও তো দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা তো গুগল ওপেন করছিলাম না আচ্ছা গুগল ওপেন হয়েছে তো আমরা এই যে ইউআরএল এ লিখবো গুগল ডট কম ওকে ওকে এখানে গুগল ডট কম লিখে সবসময় আমরা এখানে যেটা দরকার সেটা সার্চ করব তো আমরা লিখব হচ্ছে পিকজাবে পিআই এক্স এ পিকজাবে নামে একটা ওয়েবসাইট আছে এই যে পিআই এক্স এ বিওয়াই পিকজাবে নামে একটা এরকম অনেক ওয়েবসাইট আছে আনেস প্লাস আছে পিক্সেলস আছে অনেক কিছু আছে তুমি পিকজাবে তে যাবা তারপরে এখানে একটা ক্লিক করবা এখানে কিছু ইমেজ আছে এখানে ইমেজ গুলো খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন এবং এইচ ডি কোয়ালিটির ইমেজ কিছু ইমেজ আছে অল্প কিছু ইমেজ আছে তোমার হচ্ছে ওই জিনিসগুলা হচ্ছে তোমার পেইড থাকে আর বেশিরভাগ ইমেজে তোমার হচ্ছে ফ্রি কিন্তু খুবই হাই কোয়ালিটি সম্পন্ন তুমি যে ইমেজ দরকার তুমি এখানে হচ্ছে জাস্ট লিখবে আর সার্চ দিবে চলে আসবে ধরো আমার কর্পোরেট আমি কর্পোরেট রিলেটেড ইমেজ আমার দরকার আমি এখানে যদি সার্চ দিই আমি কিন্তু দেখবো এই যে কর্পোরেট রিলেটেড যত সুন্দর সুন্দর ইমেজ কিন্তু আমার এখানে কিন্তু এই যে চলে আসছে সো এটা কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনারদের জন্য একটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম ওরা ইউজ করে তো তোমার যে ইমেজটা দরকার তুমি জাস্ট এখান থেকে ইমেজটা নিবা ধরো তোমার এই ইমেজটা পছন্দ হয়েছে এখানে একটা ক্লিক করো করার পরে দেখো এখানে ফ্রি ডাউনলোড এর একটা অপশন আছে তুমি এটা ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবা এবং খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন ইমেজ তুমি যে কোনো জায়গায় এটা ইউজ করতে পারবা কোনো কপিরাইট রেস্ট্রিকশন নাই এবং এটা ফ্রি সম্পূর্ণ তো এবার ফ্রিতে ক্লিক করার পরে দেখো অনেকগুলা সাইজ যে তুমি আসলে কোন সাইজে ইমেজটা চাচ্ছ তো আমরা এত বড় সাইজ নিবো না আমরা হচ্ছে এই দুইটাতেই ইউজ করবো তো আমি আপাতত হচ্ছে এই ছয়শ চল্লিশ বাই চারশো ছাব্বিশ এই সাইজে সিলেক্ট করে ডাউনলোডে দিলাম তো ডাউনলোডে দিলে অনেক সময় তোমার এখানে দেখা গেছে একটা ভেরিফিকেশন এই যে আমারটা কিন্তু ঠুসকুরে হয়ে গেছে তোমার হয়তো দেখা গেছে অনেক সময় তোমাকে বলবে যে তুমি কি মানুষ না রোবট নাকি হাতি গোড়া কিছু একটা এরকম তুমি বলবা যে না আমি তো মানুষ তখন বলবে যে ঠিক আছে তুমি যদি মানুষ হও তাহলে এখানে দেখো অনেকগুলো সাইকেল আছে সাইকেল গুলা সিলেক্ট করো এটাকে বলে ক্যাপচা কোড করা তো এটা তুমি এমনিতেই বুঝে যাবা যদি তোমার এটাকে হচ্ছে মানে তুমি মোটামুটি তুমি যে একজন মানুষ এটা তোমাকে মোটামুটি প্রমাণ করাইতে হবে ক্যাপচা কোড দিয়ে ওখানে মানে তোমাকে কিছু জিনিস দিবে যদি তুমি মানুষ হয়ে থাকো ওই জিনিসগুলো তুমি চিনো কিনা যদি চিনো তাহলে ওগুলোকে সিলেক্ট করে নাও এই জিনিসটা চাইবে মাঝে মধ্যে চাই সবসময় চায় না তো ওরাও আগে আগে থেকে জানে আমি একজন মানুষ এই জন্য আর আমার কাছে চাইলো না তো আমাদের কাজ হচ্ছে এখন এই ইমেজটাকে কি করা আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে আসা তো চলো ইমেজটা আমাদের রাখবো কোথায় ইমেজটাকে হচ্ছে এই যে দেখো আমাদের এখানে একটা আমি সেটাকে হচ্ছে একটু অ্যালাইনটাকে হচ্ছে অ্যালাইন আইকন গ্রেড এটা হচ্ছে তোমার অটো অ্যারেঞ্জটা উঠাই দিই তাহলে আমি এই ফোল্ডারটাকে এখানে রাখতে পারবো তা আমাদের ইমেজটাকে কি করতে হবে এখানে রাখলে তো আর হবে না হবে বাট আমরা এখানে তো রাখবো না আমরা তো এই পুরো ফোল্ডারটাকে আমাদের সার্ভারে দিয়ে দিব তো ইমেজ তো কম্পিউটারের মধ্যে থেকে যাবে তো আমরা চলো ইমেজটাকে এখানে ঢুকাই নিয়ে তো আমাদেরকে ঢুকানোর পরে দেখো এই যে ইমেজটার আবার একটা জিনিস একটু তুমি দেখো এই যে ইমেজের একটা বিশাল নাম দিয়ে দিছে ওরা এরপরে দিছে ডট জে পি জি মানে হচ্ছে ইমেজটার এক এক্সটেনশন হচ্ছে কি ডট জেপি জি আমরা দেখছিলাম এক্সটেনশন কি জিনিস যদি তুমি ভুলে যাও তাহলে আবার ওই প্রথম ক্লাসের ওদিকে তিন চারের দিকে গিয়ে দেখো এই যে এস টি এম এল এটা একটা এক্সটেনশন এটা জেপি জি জেপি জি মানে হচ্ছে জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক গ্রুপ আবার অনেক ইমেজ দেখবে তুমি পিএনজি মানে হচ্ছে পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স তো পোর্টেবল জেপি জি এগুলো নিয়ে মাথা খারাপ করার দরকার নাই তুমি অবসর টাইমে হচ্ছে জাস্ট গুগলে লিখবা হোয়াট ইজ জেপি জি হোয়াট ইজ পিএনজি তাহলে তুমি বুঝে যাবা এই লার্নিং অ্যাবিলিটি কিন্তু তোমাকে বাড়াইতে হবে তো তুমি ইমেজটার নাম এটাও রাখতে পারো চাইলে তুমি রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে একটা রিনেম করে দিয়ে তুমি হচ্ছে একটা নাম দাও শর্টকাট ছোট একটা নাম দাও তাহলে ভালো হবে সাপোজ আমরা নাম দিলাম হচ্ছে মারুফ তারপরে এখন তাহলে আমাদের ইমেজটার নাম কি হইলো বলো বলো তো দেখি কি হইলো বলো চিন্তা করে বলো আচ্ছা ইমেজের নাম হচ্ছে মারুফ ডট জেপি জি তুমি কিন্তু মারুফ মারুফ করতেছো ইমেজের নাম মারুফ না ইমেজের নাম হচ্ছে মারুফ ডট জেপি জি এটা একটু পরে আমাদের লাগবে তো এই ইমেজটা আনার জন্য তুমি যদি তোমার এই সুন্দর এই ওয়েবসাইটে যদি ইমেজটা দেখাইতে চাও তোমাকে কিন্তু এখন যেটা করতে হবে তোমাকে আগে ইমেজটা এখান থেকে কল করাইতে হবে এটাকে বলা হচ্
কিরে আমাদের তো আগে তো ট্যাব এইরকম দুইটা আসতো এখন আইএমজি নিলে দেখি একটা আসে এই যে দেখো আইএমজি ট্যাগ এর শেষ কই তাইলে এটা তো সর্বনাশ না ট্যাগ দুই রকমের আছে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ একটা হচ্ছে ডাবল ট্যাগ সো আইএমজি ট্যাগটা হচ্ছে মূলত তোমার হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ তো তুমি আরেকটা জিনিস শিখলা যে ট্যাগ তাইলে আবার দুই রকম হয় ও আচ্ছা একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ একটা হচ্ছে ডাবল ট্যাগ আচ্ছা তো এরকম অনেক ট্যাগ দেখবা বি আর আছে এইচ আর আছে অনেক ট্যাগ আছে তুমি আস্তে আস্তে দেখবা তো এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ট্যাগ মানে যেখানে শুরু এটা এখানে শেষ হ্যাঁ শুরু যেখানে শেষে সেখানে তো এই ট্যাগ এর ভিতরে তুমি হচ্ছে মেনুয়ালে নিলে তো এগুলো পাবা তুমি হচ্ছে আগে হাতে লেখে শিখবা কি কি থাকে আইএমজি ট্যাগের মধ্যে প্রথমে যেটা থাকে তুমি এখানে এস আর সি বলে একটা অ্যাক্টিভিট থাকে অনেকে এটাকে সোর্স বলে সোর্স বলা না এটা সোর্স তো হচ্ছে ভুল শব্দ যখন তুমি সোর্স বলবা তখন তুমি এস ও ইউ আর সি ই এরকম লেখা শুরু করবা তুমি বলবা এটা হচ্ছে একটা मन डबल कोटेशन भिन्सा चले आसलो इक्ुअल डबल कोटेशन सो तुम्हें करते सोर्स सरि एस आर सर भरे तुम्हें तुम्हारे भलो चले जाए अंत एक मानुष आसले से जान वेबसाइट दिखे तक बुझे किमेज छोड़ा ओ रकम लेखा जान मन करो तुम एक्सटेंशन जी टा मन करो तुम काटी दिला काटी दे तुम रिलोड दाओ देखो तुम्हारे इमेज नहीं लेखा देखा कर्पोरेट इमेज छोटेबाइटेबसाइट होना तुम्हारेबसाइट कूगले मन करो पेनल्टी किक मारि फल रैंकिंग करना एक वेबसाइट सो जिस तुम सतर्क थार्ड तुम आस्ते आस्ते बुझा टेंशन कर दरकार ना पेनल्टी की गुगुल फाका रखे मोटामुटी बेपार सेपार तो तुम इमेज आनो शिखे गोबसाइटे आजीवन इमेज आनते जिन प्रैक्टिस कर फेलो हटात कर 
সো তুমি একটা উইথ লেখো এখানে সাপোজ আরেকটা অ্যাট্রিবিউট লেখো দেখো তুমি কিন্তু অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট শিখে গেছে যে ডাব্লিউ দিছো উইথ চলে আসছে এবার তুমি এন্টার দাও সো ইমেজের একটা উইথ দিয়ে দাও তুমি আপাতত বুঝার দরকার নাই কি দিচ্ছ তুমি যা দাও যে তিনশো পঞ্চাশ তিনশো পঞ্চাশ আবার কি তিনশো পঞ্চাশ তো কি বুঝলাম না ইঞ্চি না পিক্সেল মনে করো পিএক্স দাও সো তুমি বুঝো যে তিনশো পঞ্চাশ পিএক্স এতটুকু লিখলে ইমেজটা কতটুকু হয় এটা তুমি আগে বুঝার ট্রাই করো দেখো এতটুকু হয়ে গেছে আবার তুমি আর একটা লিখতে পারো যে হাইট নামে একটা অ্যাট্রিবিউট এটিআই জিএসটি এটার মধ্যে তুমি লিখে দাও সাপোজ হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ পিএক্স এই পিএক্স কি এই জিনিসটা আমরা পরে হচ্ছে একটু এক্সপ্লেন করতেছি এই পিক্সেল জিনিসটা কি দেখো তোমার ইমেজটা কিন্তু এখন উইতে হচ্ছে এই যে চ্যাপ্টারে নষ্ট হয়ে গেছে উইতে হচ্ছে এত হাইটে হচ্ছে এত পিক্সেল আছে তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা হাইট কিন্তু ইমেজে তুমি কখনো ইউজ করবা না খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া আর যদিও করো সেটা তুমি হাইট অটো করবা এবং উইতে তুমি করতে পারো যে কোনো সময় উইথ যা মনে চায় তা করো কিন্তু এটাও আমরা স্টেমেলে করি না এটা সিএসএস দিয়ে করি এটা জাস্ট তোমাকে দেখানোর জন্য বললাম আর এই পিক্সেলের বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যখন সাপোজ মনে করো এই পিক্সেল জিনিসটা কি পিক্সেলটা হচ্ছে মনে করো এই যে এরকম একটা কিছু এখানে একটা জিনিস নিলাম আর আমি মনে করো এখান থেকে একটা কলম নিয়ে একটা ডট দিলাম এটা একটা পিক্সেল এই যে একটা ডট দিলাম এটা একটা পিক্সেল এরকম অসংখ্য ডট নিয়ে কিন্তু একটা এই যে জায়গা কিন্তু তৈরি হয়েছে সো আমি কি করলাম ওই যে তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল দিছি সো এই জায়গাটা আমার মনে করো তিনশো পঞ্চাশটা পিক্সেল নিয়ে গঠিত হয়েছে তো এটা হচ্ছে আমার একটা সাইজ হ্যাঁ তো এই পিক্সেলে আমরা ইউজ করতে করতে তোমার একসময় মাথায় ঢুকে যাবে আপাতত তোমার এই পিক্সেল কি পিক্সেল কি এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নাই তুমি জাস্ট ট্রাই করবা তিনশো পঞ্চাশ দিলে কতটুকু হয় পাঁচশো পঞ্চাশ দিলে কত বড় হয় ছয়শো দিলে কত হয় চারশো দিলে কত হয় দুইশো দিলে কত হয় তখন তোমার মাথার ভিতরে অটোমেটিক দেখবে যে তোমার মাথা ব্রেন খুলতে শুরু করবে তুমি বুঝে যাবা পিক্সেল কি জিনিস ওকে রিলোড দিয়ে দাও এটা আগের মতো এই যে ছোট করে ফেলছি তো ঠিক আছে তুমি তো উইথাই দিয়ে ইমেজ কে আনাও শিখে গেলা দেখো তো আমরা হচ্ছে আজকে এই পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো ইফেক্টিভ কোনো কিছু শিখবো ওকে